हेलो मुसाफिर्स वेलकाम बैक टू आवार चैनल चले एक नतून ब्लग नहीं आजकल ब्लग तारापीठ दर्शन और साथे तारापीठ दर्शन विभिन्न स्थानगुलि घुरे देखा कलकार विभिधिबाग स्टेशन घाट पेरोले उल्टो दिखे ओ दूरे हे हावड़ा स्टेशन विविधिबागर ये घाट थे प्रति दस मिनट अंतर अंतर विभिन्न लंच छाड़े जा धरे अपनारा सहजे पहुँचे जो पारे हावड़ा स्टेशन और तर आशेपाशे एलिकागल लंचर भाड़ा पड़े जनप्रति पाँच टाक गंगा बक्षर ओपर हावड़ा ब्रिजे सौंदर्य देखते देखते पहुँचे गलम हावड़ा स्टेशने ओल्ड हावड़ा स्टेशन एगारो नम्बर प्लैटफर्म थे निर्धारित समय गाड़ी छाड़े कविगुरु एक्सप्रेस सकाल दस टा चल्लिस कविगुरु एक्सप्रेस छाड़े हावड़ा स्टेशन जा कि अपन रामपुरहाट स्टेशन पहुँचे देवे दोपुर तीनटे नागाद कलकता थे तारापीठ जावर सब भलो ट्रेन हल मा तारा एक्सप्रेस अथवा रामपुरहाट एक्सप्रेस सेगुलीते बुकिंग पे हम अनेक आगे अपन बुकिंग रखते है प्राय साढ़े तीन थ चार घंटार रास्ता अतिक्रम करवशेषे एस पहुँचे गलम रामपुरहाट जंगशने रामपुरहाट स्टेशने पोछान कथा छो दोपुर तीनटे नागाद क्यों पोछल प्राय साढ़े तीन टे रामपुरहाट जंगशन स्टेशन ठीक उल्टो दिक्कारा पे जा मैजिक गाड़ी अर्थात टोटो टाइपर क्योंकि ढाका बड़ गाड़ी ये गाड़ी को पोछे जाब ए आगे बुक कर रखा होटे होटे पोछे खावा दावा सर फ्रेश हो नहीं चले सन्धे बेला तारापीठ मंदिर दर्शने और पाँचटा मंदिर स्थान मत ही चारिदी के खाने प्रचुर दोकानपाट जेखने माँ तार छवि शुरू कर प्रसाद फुल माला एवं पैरा अपनारा पा चारिदी के प्रचुर भक्त समागम सारा बचर ही प्राय एखने प्रचुर मानुषर भीड़ लेगे थे तारा मेर दर्शन पूजा अर्चना और नाना विध अन्य क्रियाकलापे तारापीठ भक्त अति जनप्रिय बलार अपेक्षा रखे ना एन प्राय सन्धे साढ़े छटा मायर सन्ध्या आरतर समय सकल भक्त देखार सुविधार जो एखने बड़ एलईडी स्क्रीन लागिए देवा जेखने लाइव तारा मायर आरती सकले सुबह दर्शन करते पर मन भरे मायर सन्ध्या आरती दर्शन कर आजकल मत दिन एखने शेष करब प्रतिदिन मंदिर दोपुर एक दुटो पर्त मायर भोग प्रसाद वितरण तरह सकाल दस टा थ एकटार मध्य एस अपन नाम लिखिए जो एबार चले तारापीठ भ्रमण के द्वित दिन आज के विभिन्न स्थान घुरे देखो आशेपाशे दर्शन जेमन प्रथम ही जब बामाखेपार निजस्व पैतृक भिटे बाड़ी देखते तारापीठ थे लोकल अटो बुक कर स्थानगुली घुरे देखार जो भाड़ा पड़े एगारोश टाक जदिव अपन भाड़ा नहीं बार्गेंग करते ही कम बसि सकले ही जान बामाखेपा अत्यंत नाम करा एक सिद्ध साधक छें जार संगे माँ तार नाम ओतप्रोत भावे जड़ित तो। यल वामदेवर आसल जन्मस्थान और बसत बाड़ी एकदम ग्राम बांगलार आदर्श मटर बाड़ी और खड़े चाल खर चाल अवश्य आगे छो ए पुनर्निर्माण कर पाका छादी देवा बहरे दिए एक्सटेंशन कर और एर ठीक पशे ही देखते पा से शूटिंग सेट जेखने जी बांगला अनुस्थापित तो बामाखेपा अनुष्ठान शूटिंग बामदेवर मंदिर दर्शन कर आस्ते आस्ते एगिए चल प्राय अनेकटा रास्ता झारखण्ड बॉर्डर क्रस कर पोछल एबार मौलक्षी माता मंदिर दर्शने पुरान मत कथित तो आज मौलक्षी माता हलन माँ तार दीदी 
মন্দিরটি বেশ বড় পরিসরে এবং চারিদিকে প্রচুর সবুজ গাছপালায় ঢাকা খুব ভালো পরিবেশে এই মন্দিরটি অবস্থিত চলুন তাহলে এবার ঘুরে দেখা যাক মাতা মৌলাক্ষী দেবীর মন্দির কালকে আমরা কবিগুরু এক্সপ্রেস ধরে চলে এসেছিলাম তারাপীঠ মায়ের পুজো দেওয়া এখনো হয়নি হঠাৎ করেই প্ল্যান করে তাড়াহুড়ো করে আসা তাই সব থেকে ভালো আসার উপায় হচ্ছে মা তারা এক্সপ্রেস ধরে আসা কিন্তু যাই হোক তারা মা যখন আমাদের টেনেছে তখনই আসতেই হবে তাই যথারীতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যা টিকিট পাওয়া যায় সেই করেই আমরা এসে পৌঁছেছিলাম তাই কবিগুরু এক্সপ্রেসের টিকিট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি মোটামুটি ট্রেনের রিভিউ বলতে গেলে খুব একটা ভালো নয় মোটামুটি চলেছে খুব যে ভালো ফাস্ট আপনাদের নিয়ে আসবে তা নয় আধ ঘন্টা লেট পৌঁছেছিলাম যাই হোক ঠিক আছে পৌঁছেছি তাও কালকে সন্ধ্যা আরতি দেখেছি আজকে আমরা মায়ের পুজো দিতে যাব দুপুরবেলা এখন আমরা এসেছি মৌলক্ষী মাতা মন্দিরে তো চলুন আসুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন পুরোটা দেখাতে থাকব আর ভিডিওটা কেমন লাগছে জানাতে থাকবেন এই মন্দিরটি সতেরো থেকে উনিশ শতাব্দীতে তৈরি হয় পৌরাণিক প্রাচীন সময়ের টেরাকোটার হাতের কাজের শিল্প নিয়ে এই মন্দিরগুলি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার মুলাটি গ্রামে এই মন্দিরটির অবস্থান তাই এর আরেক নাম মুলাটি টেম্পলসও বটে টেরাকোটার হাতের কাজের এরকম এখানে প্রায় বাহাত্তরটি মন্দির রয়েছে মোট এখানে একশো আটটি মন্দির গড়ে তোলা হয়েছিল যার মধ্যে এখন আপাতত বাহাত্তরটি বর্তমান আছে বাকিগুলি সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এখানে মন্দিরের গায়ে পালি ভাষায় কিছু মন্ত্র বা নাম লেখা রয়েছে ভীষণ সুন্দর টেরাকোটার কাজে তৈরি পুরো এই মন্দিরটি যা এখন প্রায় ভগ্নদশা বললেই চলে কিন্তু আজও বহু শতকের ইতিহাস ও গৌরব নিয়ে বিদ্যমান মৌলাক্ষী মাতার মন্দির দর্শন করে আমরা এই বেরোলাম এবার আশেপাশে আরো কিছু মন্দির আছে সেগুলো দেখা যাক যদি যাওয়া যায় আমরা হয়তো যাব সেগুলো দেখতে আর তারপর আমরা এখান থেকে যাব নলহাটেশ্বরী নলহাটিতে নলহাটেশ্বরী মন্দির দর্শনের জন্য তো এই হলো মৌলিক্ষা মাতা মন্দিরের মেন গেট এর উল্টো দিকেই বিভিন্ন দোকান পেয়ে যাবেন আপনারা ছোটোখাটো চা থেকে শুরু করে বিস্কুট মুড়ি ঘুগনি এমনকি সাথে আলুর চপ গরম গরম এই মন্দিরটি আসলে ঝাড়খণ্ডের জাস্ট বর্ডারে আমরা একটু আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে জাস্ট ঝাড়খণ্ডে ঢুকেছি জাস্ট ঝাড়খণ্ডের একটুখানি সেখানে ঢুকেই এই মন্দিরটা তো আমরা এখন ঝাড়খণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি মেন ওই মন্দিরেরই ঠিক পাশে একই সাথে একশো আটটি শিব মন্দিরের সমাবেশ যদিও একশো আটটি আর এখন নেই আর শুধু শিব মন্দিরই নয় সেখানে দুর্গা কালী এবং শিব মন্দিরও বর্তমান মৌলাক্ষী মাতা মন্দির দেখে এই আমরা এখন বেরিয়ে একটু ডিস্টেন্সের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলাম একশো আট শিব মন্দির খুব একটা প্রচলিত এই জায়গাগুলো হয়তো নয় ট্যুরিস্টরা অতটা জানবেন না লোকাল এখানকার আমাদের এক দাদা আমাদের অটো করে নিয়ে এসছেন উনি নিয়ে এলেন খুব ভালো এই সামনে যে মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা বিশেষত্ব দেখুন মন্দির মসজিদ গির্জা একই সাথে একই গম্বুজে তার ভিত একই শুধু গম্বুজ তিনটা একই জায়গায় সমাবেশ হয়েছে রাজার বাড়ি নেই ভেঙে গেছে প্রায় ভগ্ন দশা এই মাটির বাড়িটি অল্প রয়েছে পুরো একদম পল্লী বা গ্রাম বাংলার পুরো নিদর্শন
এক রাত্রি দুদিনের তারাপীঠ ভ্রমণের আমরা এবার প্রায় শেষ লগ্নে এসে পৌঁছলাম এবার শুধু বাকি আমাদের মা তারার পুজো দেওয়া আসল যে উদ্দেশ্যে তারাপীঠে আসা মা তারার কাছে পুজো দেওয়া এবং নলাটেশ্বরী মন্দির দর্শন শেষে আমরা বাড়ির পথে আবার রওনা দেব এখন বাজে প্রায় দুপুর একটা রোজকার নিয়ম অনুযায়ী মায়ের প্রসাদ বিতরণের সময় এগিয়ে এসছে রোজ দুপুর একটা থেকে দুটো অবধি ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রসাদ বিতরণ পর্ব চলে মায়ের মন্দিরে অল্প লাইন দিয়ে মায়ের পুজো দেওয়া এবং প্রসাদ গ্রহণ সেরে আমরা এবার এগিয়ে চললাম বামাখ্যাপার সেই সিদ্ধ তপস্যা স্থল অর্থাৎ তারাপীঠ মহাশ্মশান দর্শনে এই হলো তারাপীঠ মহাশ্মশানের কাঠের চুল্লি যদিও এখন এই চুল্লিগুলি আর খুব একটা ব্যবহৃত হয় না পুরোটাই এখন ইলেকট্রিক চুল্লির উপর নির্ভরশীল চারিদিকে এখানে প্রচুর সাধকের সমাগম তারা যে যার মতো তাদের গোটা জীবন সাধনার জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন এই হল সেই স্থল যেখানে স্বয়ং বামদেব সাধনায় উপবিষ্ট হতেন এখন সেখানে বামদেবের একটি প্রতীকী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং এই হল সেই বৃক্ষ যার তলায় উনি মা তারার সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন এই স্থান অনেক মহান সাধকের সমাধি ক্ষেত্র। স্বয়ং বামদেবকেও এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ওনার দেহত্যাগের পর এটি হলো সেই সমাধি মন্দির দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে এলো এবার আমরা এগিয়ে চললাম নলহাটির দিকে যেখানে আমাদের আজকের এবং এবারের মতো তারাপীঠ ভ্রমণের শেষ গন্তব্যস্থল নলাটেশ্বরী মন্দির অবস্থান করছে কিন্তু তার আগে আমরা দেখে নেব হজরত আনা সাহেবের মাজার শরীফ এটি রিসেন্ট এখানে তৈরি করা হয়েছে তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো শেয়ার করো আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধুরা আছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথে থেকো এই হলো নলহাটির নলাটেশ্বরী মন্দির এটি গোটা ভারতে ছড়িয়ে থাকা একান্ন সতী পীঠের একটি অন্যতম পীঠ পুরাণ মতে এখানে মাতা সতীর গলার নলি এই অঙ্গটি পড়েছিল সেইখান থেকেই এই মন্দিরের এবং এই জায়গার নাম হয় নলহাটি গতকালের তারাপীঠ মন্দিরের তারা মায়ের সন্ধ্যা আরতি এবং আজ নলাটেশ্বরী মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি দেখে আমরা আজকের মতো ও এবারের মতো তারাপীঠ ভ্রমণ এখানেই সম্পূর্ণ করলাম এবার আমাদের আবার ঘরে ফেরার পালা ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা আবার চলে এলাম রামপুরহাট জংশনে কারণ পাঁচটা চল্লিশে আমাদের নির্ধারিত ট্রেন ছেড়ে যাবে এই স্টেশন থেকে হাওড়ার উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস ধরে এবং মা তারার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আবার ফিরে চললাম আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কলকাতার দিকে প্রায় সকাল সাড়ে দশটায় এই ট্রেনটির হাওড়া ঢোকার কথা 